প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম গতকাল রাত সাতটা ত্রিশ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রেডিও টেলিভিশনের জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন এই ভাষণ ছিল তার অনৈতিক ও অসাংবিধানিক সরকারের চার বছর পূর্তি উপলক্ষে তার ভাষণে জাতি হতাশ হয়েছে সবাই আশা করেছিল যে প্রধানমন্ত্রী চলমান রাজনৈতিক সংকট নিদর্শনের জন্য একটা দিক নির্দেশনা দেবেন এবং জাতিকে আশ্বস্ত করবেন সকল দলের অংশগ্রহণ নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সুষ্ঠু নির্বাচন কিভাবে অনুষ্ঠান করা যায় তার দিক নির্দেশনা তিনি দেবেন প্রকৃত রাজনৈতিক সংকট অনুধাবন করে তার বক্তব্য দেবেন কিন্তু তা করেননি উপরন্তু তাদের সংশোধনকৃত সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা জোর দিয়ে বলেছেন দীর্ঘকাল যাবৎ সকল বিরোধী দল এবং সুশীল সমাজ সকল দলের অংশগ্রহণের জন্য আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের পদ্ধতি নির্ধারণের দাবি জানাচ্ছে বর্তমান সাংবিধানিক বিধানে নির্বাচন পদ্ধতি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় দু হাজার চোদ্দ সালে নির্বাচন সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একশো চুয়ান্ন জন সংসদ সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত মোট ভোটারে মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট ভোট প্রদান এই নির্বাচন ব্যবস্থাকে জনগণের প্রত্যাখ্যান হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছে জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়াই সংশোধিত এই নির্বাচন ব্যবস্থা সকল অবস্থাতেই প্রত্যাখ্যিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী আবার সেই নির্বাচন ব্যবস্থাতেই আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা জনগণের আশাকে পদগ্রহিত করা ছাড়া আর কিছু নয় সমগ্র জাতি সকল দলের অংশগ্রহণে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের পরিচালনায় একটি অবাধ গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে অংশ নিতে চায় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্বাচন কমিশন গঠন নিরপেক্ষ হয়েছে বলে আমরা মনে করি না আমরা এ বিষয়ে আমাদের মতামত রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলোচনা করে লিখিত জানিয়েছিলাম বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল একই মতামত জানিয়েছিলেন দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট ব্যক্তিকে প্রধান নির্বাচন কমিশন নিয়োগ করা হয়েছে ইতিমধ্যে তিনি বিতর্কিত হয়েছেন বর্তমান সরকারের অধীনে এই নির্বাচন কমিশন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারবে বলে দেশের মানুষ বিশ্বাস করে না পাকিস্তানের সৈন্য সামরিক শাসক ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান তার শাসনের দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে জাঁকজমকপূর্ণভাবে উন্নয়ন দশক ডিকেট অফ ডেভেলপমেন্ট পালন করেছিলেন গণতন্ত্রহীন তথাকথিত উন্নয়ন জনগণ গ্রহণ করেনি পরিণতিতে তার মতো লৌহ মানবকে ক্ষমতা থেকে সমস্ত পাকিস্তানব্যাপী গণভ্যুত্থানের মুখে বিদায় নিতে হয়েছিল বর্তমান সরকারও উন্নয়ন মেলা করছে ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস পাকিস্তানি আমলের শরীর শাসক ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার জন্য যে ধরনের চমকের রাষ্ট্রে নিয়েছিলেন বাংলাদেশের বর্তমান সরকারও সেই একই পথে হাঁটছে এদেশের সচেতন জনগণ সব কিছু জানে এবং বোঝে সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের কোনো মন্তব্য বাহুল্যই হবে মাত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে শাসন আমলে উন্নয়নের এক চোখ ধাঁধানো বায়ন পেশ করেছেন বিশেষ করে জিডিপি প্রবৃত্তি নিয়ে তাদের দাবির সঙ্গে বিশ্ব ব্যাংকের মত প্রতিষ্ঠান মত প্রতিষ্ঠানও একমত হতে পারে জানুয়ারি দু হাজার এর বিশ্ব ব্যাংক প্রকাশিত গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্টাস থেকে জানা যায় দু হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছরের জিডিপি প্রবৃত্তি ছয় দশমিক তিন শতাংশে বেশি হবে না অথচ অর্থমন্ত্রী দাবি করেছেন এই প্রবৃদ্ধি সাত শতাংশের নিচে হবে না অন্যদিকে দু হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছরের জন্য সরকারের জিডিপি লক্ষ্যমাত্রা ছিল সাত দশমিক দুই শতাংশ দুই হাজার সতেরো আঠেরো বছরে ছয় দশমিক চার শতাংশ বৃদ্ধি হবে বলে বিশ্ব ব্যাংক মনে করে অথচ সরকার এই অর্থ বছরে সাত দশমিক আট শতাংশ প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে এভাবে প্রায় প্রতি বছরই প্রবৃদ্ধি সংক্রান্ত সরকারি প্রাক্কলনের সঙ্গে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থাগুলোর দ্বিমত পোষণ করে আসছে আমাদের প্রশ্ন হল জনগণ কোনো তথ্য কোন তথ্য বিশ্বাস করবে অর্থনীতিবিদরা মনে করেন প্রবৃদ্ধির হারের সঙ্গে অন্যান্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকের একটি সহ সম্পর্ক থাকার কথা কিন্তু আমদানি রপ্তানি বৈদেশিক রেমিটেন্স ঋণ প্রবাহ প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সরকারের প্রবৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রাক্রণের সামঞ্জস্য খুঁজেও পাওয়া যায় না পরিসংখ্যানের তেলেশ মাতি করে সরকার বরাবরই জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে প্রধানমন্ত্রীও তাই করলেন সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির গতি স্রোত হয়ে গেছে বিশ্বব্যাংকের উপাত্ত অনুযায়ী দু হাজার তিন থেকে দু হাজার দশ সাল পর্যন্ত সময়ে দেশে কর্মসংস্থান বার্ষিক হার তিন দশমিক এক শতাংশ হলেও দু হাজার এগারো থেকে দু হাজার ষোলো সাল পর্যন্ত সময়ে কর্মসংস্থান 
বৃদ্ধির বার্ষিক হার এক দশমিক আট শতাংশ নেমে আসে যা অর্থনীতিতে সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ ও সুবিধাবঞ্চিতদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রবৃদ্ধির ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির হার ও নিম্ন আয়ের মানুষদের দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে দু হাজার সতেরো সালে মে মাস থেকে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে গড় সাধারণ মূল্যস্ফীতি অক্টোবর মাসে সর্বোচ্চ পাঁচ দশমিক পাঁচ শতাংশ পাঁচ দশমিক পাঁচ নয় শতাংশ হয় এদিকে খাদ্য মূল্যস্ফীতিও বৃদ্ধি পেয়ে অক্টোবর মাসে সর্বোচ্চ ছয় দশমিক আট নয় শতাংশ শতাংশে উন্নতি হয় যদিও খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর মাসে তিন দশমিক আট এক শতাংশ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে তিন দশমিক ছয় পাঁচ শতাংশ হয় আমি এই তথ্যগুলো দিচ্ছি এই জন্যে যে প্রধানমন্ত্রী কালকে তার বক্তৃতায় এইসব তথ্য উপস্থাপন করেছিলেন ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতির পাশাপাশি খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস প্রকৃত মজুরি কমে যাওয়ার প্রবণতা ও কর্মসংস্থানের অভাব একদিকে নির্দিষ্ট এমন সে জীবনযাত্রার মানের উপর প্রতিকূল অপ্রভাব সৃষ্টি করেছে অন্যদিকে দেশের সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তাকে হুমকির সম্মুখীন করেছে ইতিমধ্যে দেশে দুই সালের দু কিলো ক্যালোরি থেকে দুই হাজার ষোলো সালে গড় মাথাপিছু দৈনিক ক্যালোরি গ্রহণ পরিমাণ পাঁচ শতাংশ কমে দুই কিলো ক্যালোরিতে নেমে এসেছে সবচাইতে উদ্বেগজনক বিষয় হল বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আয় বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠেছে প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি আয় বৈষম্য হ্রাস না পেলে সাধারণ জনগণ উন্নয়নের সুফল পায় না দারিদ্র হ্রাস পায় না বেকারত্ব পরিস্থিতির উন্নতি হয় না বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পাঁচ বছর অন্তর অন্তর খানা আয় ব্যয় জড়িত চালায় হোল্ডিং সার্ভিস এই জরিপ থেকে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ডিটেল বিবরণ পাওয়া যায় দু হাজার পাঁচ দু হাজার দশ দু হাজার ষোলো সালে গৃহস্থালীর প্রকৃত আয় ভোগ মূল্য সূচকের নিরীখে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে সাত হাজার দুশো তিন টাকা আট হাজার একশো ত্রিশ টাকা সাত হাজার দুশো বাহান্ন টাকা একইভাবে প্রকৃত ভোগের পরিমাণ গৃহস্থালী প্রতি ছিল যথাক্রমে পাঁচ হাজার নশো চৌষট্টি টাকা সাত হাজার নশো বিরানব্বই টাকা এবং সাত হাজার চোদ্দ টাকা স্পষ্ট বোঝা যায় দু হাজার দশ সালের তুলনায় দু হাজার ষোলোতে জনগণের জীবন মান নিম্নমুখী হয়েছে দু হাজার পাঁচ সালে ক্যালোরি অর্থাৎ পুষ্টি গ্রহণের পরিমাণ ছিল দু হাজার দুশো উনচল্লিশ দু হাজার দশে দুই হাজার তিনশো আঠেরো এবং দু হাজার ষোলোতে ক্যালোরি গ্রহণের দিক থেকেও দু সালের তুলনায় দু হাজার ষোলোতে ক্যালোরি গ্রহণ নিম্নমুখী হয়েছে দু হাজার দশের তুলনায় গৃহস্থালের প্রকৃত আয় দু হাজার ষোলোতে এগারো শতাংশ কমে গেছে দু হাজার দশ সালের তুলনায় ব্যক্তি প্রতি মাথা পিছু প্রকৃত আয় দু হাজার ষোলোতে দুই শতাংশ কমেছে প্রকৃত ভোগ ব্যয় কমেছে এক শতাংশ সুতরাং সাধারণ মানুষের জীবন মানের অবনতি ঘটেছে আয় বৈষম্য বোঝার জন্য অর্থনীতিবিদরা গিনি সূচক ব্যবহার করেন দু সালে সবচেয়ে দরিদ্র এক পঞ্চমাংশ গৃহস্থালী মোট আয় দুই দশমিক সাত আট শতাংশ পেয়েছিল দু হাজার ষোলো সালে গরিবের হিস্সা হ্রাস পেয়ে এক দশমিক দুই চার শতাংশ দাঁড়ায় অন্যদিকে আয়ের সর্বোচ্চ স্তরে পাঁচ শতাংশ গৃহস্থালীর দুই হাজার দশে আয়ের হিস্সা ছিল ছাব্বিশ দশমিক ছয় শতাংশ দু হাজার ষোলোতে ধনীদের হিস্সা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় সাতাইশ দশমিক নয় শতাংশ এই সময় গরিব ও ধনীর মধ্যে আয়ের বৈষম্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে অথচ দু হাজার পাঁচে গিনি সূচক ছিল শূন্য দশমিক চার ছয় সাত দু হাজার দশে ছিল শূন্য চার পাঁচ আট অর্থাৎ ওই সময়ে আয় বৈষম্য খানিকটা হ্রাস পেয়েছিল দু হাজার ষোলোতে গিনি সূচক শূন্য দশমিক চার আট তিনে দাঁড়িয়েছে এর অর্থ হলো আয় বন্টনে এই সময়ে বৈষম্য অনেক তীব্র হয়েছে অর্থনীতিবিদরা গিনি সূচক শূন্য দশমিক পাঁচ হলে অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে করেন বাংলাদেশে দুই হাজার দশ থেকে দু হাজার ষোলোতে সেই বিপজ্জনক অবস্থার খুব কাছাকাছি চলে গেছে প্রবৃদ্ধির সঙ্গে বৈষম্য বৃদ্ধি কোনো ক্রমেই জনকল্যাণের ইঙ্গিত দেয় না অর্থনীতির এই চেহারার জন্য দায়ী হল শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারি ব্যাংক ও আর্থিক খাতে ভয়াবহ লুণ্ঠন মূল্যস্ফীতি মেগা প্রকল্প কেন্দ্রিক ডাকাতি কর্মসংস্থানের স্থবিরতা ও সর্বস্তরের লাগামহীন ও সর্বগ্রাসী দুর্নীতি বর্তমান সরকার মেগা প্রকল্প ব্যবস্থাপনের মাধ্যমে তাদের উন্নয়নের বয়ানকে দৃশ্যমান করার জন্য কোশেষ করছে মেগা প্রকল্পগুলো নিয়ে গণমাধ্যম ইতিমধ্যে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছে এসব প্রকল্প ব্যয় ভারত চীন 
ইউরোপের দেশগুলোর তুলনায় দুই থেকে তিন গুণ বেশি সঠিক সময় প্রকল্প সময় বাস্তবায়িত না হওয়ায় একাধিকবার প্রকল্প বায়ু উদ্যমুখী সংশোধন করতে হচ্ছে ফলে এসব প্রকল্প থেকে কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ সুদূর পরাহত হয়ে পড়েছে বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়েছে একটি জাতীয় দৈনিকের হিসেবে হিসেব অনুযায়ী দু হাজার শেষে মার্চ দু হাজার শেষে দেশের ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণ বেড়ে হয়েছে তিয়াত্তর হাজার চারশত নয় কোটি টাকা যা ব্যাংকের মোট ঋণের দশ দশমিক পাঁচ তিন শতাংশ দু মার্চে খেলাপি ঋণ ছিল উনষাট হাজার চারশত এগারো কোটি টাকা অর্থাৎ এক বছরে খেলাপি ঋণ বেড়েছে চোদ্দ হাজার কোটি টাকা এর বাইরেও আরও পঁয়তাল্লিশ হাজার কোটি টাকার ঋণ অবলোপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে এসব মন্দ ঋণ আর্থিক প্রতিবেদন থেকে মুছে ফেলা হয়েছে এ তথ্য খেলাপি হিসাবে দেশে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় এক লাখ আঠেরো হাজার কোটি টাকা হিসাবটি আটকে দেওয়া উত্তর দুই হাজার দশ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি টিম সোনালী ব্যাংক থেকে হলমার্ক গ্রুপ অবৈধভাবে প্রায় চার হাজার কোটি টাকা ঋণ নেয়ার জালিয়াতি শনাক্ত করে এরপর থেকে একে একে বিসমিল্লা গ্রুপ ডিস্ট্রিক গ্রুপের ঋণ জালিয়াতি এবং বেসিক ব্যাংক সহ দেশের অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত বেসরকারি ব্যাংকে ঋণ জালিয়াতি ও জনগণের অর্থ লোপারের লোমহর্ষক খবর দেশের গণমাধ্যমে প্রকাশিত হতে থাকে ব্যাংকিং সেক্টরের দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকার বেইল আউট প্রোগ্রামের রাস্তায় নিয়েছে বেইল আউট প্রোগ্রামের ফলে বাড়তি করের বোঝা সাধারণ মানুষের উপর চাপানো হচ্ছে অন্যদিকে ব্যাংকিং সেক্টরের লুটপাট থেকে লাভবান হচ্ছে মুষ্টিম কিছু ব্যক্তি এসব লুটপাটের সঙ্গে দেশ থেকে অর্থ পাচারের যোগসূত্র রয়েছে বলে বিশ্বাসকরা মনে করেন যা কখনো কোনো দেশে ঘটেনি সেরকম ঘটনাই ঘটেছে বাংলাদেশে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে রিজার্ভের আট শত আট কোটি টাকা সমমানের বৈদেশিক মুদ্রা লোপাট হয়ে গেছে এ ব্যাপারে তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়নি কেন প্রকাশ করা যাচ্ছে না সেই ব্যাপারেও সরকার গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি দেশের সর্বোচ্চ আর্থিক প্রতিষ্ঠান যদি এভাবে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে তাহলে দেশের টেকসই উন্নয়নের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কমই আশাবাদী হওয়া যায় না আর্থিক খাতে যখন এরকম নৈরাজ্য চলছে তখনই সরকার ব্যাংকগুলোতে পরিচালনা পর্ষদে ঊর্ধ্ব পদে একই পরিবারের চারজন সদস্যকে ঠাই করে দেওয়ার যে সুযোগ করে দিয়েছে তার ফলে ব্যাংকিং খাত আরও নাজুক হয়ে পড়েছে সরকার খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পন্নতার দাবি করলেও দু হাজার সতেরো সালে লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করতে হয়েছে তাহলে দেশে খাদ্য স্বয়ংসম্পন্ন হলো কিভাবে দু হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছরে বন্যার ফলে খাদ্য উৎপাদনে যে ঘাটতি হয়েছে তা পূরণের জন্য যথাসময়ে পদক্ষেপ না নেওয়ার ফলে বাজারে চাল সহ খাদ্য শস্যের দাম সকল সময় রেকর্ড অতিক্রম করেছে বাজারে পেঁয়াজ ডাল ও সবজি সহ প্রত্যেকটি খাদ্য দ্রব্যের দাম অসহনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে আমি দু একটি পণ্যের কথা বলি যে মোটা চাল দু সালে ছিল মোটা চাল ছিল সতেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সা এবার আপনার দু হাজার সালে এই মোটা চালের দাম বাস্তবে আরও বেশি সরকার হিসাব অনুযায়ী বিয়াল্লিশ দশমিক ছেচল্লিশ টাকা যেটা ছিল সতেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সা সেটা হয়েছে বিয়াল্লিশ থেকে ছেচল্লিশ সরকারি হিসাব পেঁয়াজ আপনারা সবাই জানেন যে আট টাকা বিশ পয়সা ছিল দু হাজার ছয় সালে সেটা এখন দেশিটা একশো পনেরো একশো তিরিশ তেল সয়াবিন তেল দু হাজার ছয় সালে ছিল চুয়াল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা দু হাজার ছয় সালের শেষে একদম নভেম্বরে আর এখন হচ্ছে এটা এক হাজার চার থেকে একশো একশো চার টাকা থেকে একশো নয় টাকা মুরগি ব্রয়লার যেটা আপনার সেটা ছিল পঞ্চান্ন টাকা সেটা হয়েছে এখন একশো বিশ থেকে একশো ত্রিশ টাকা আলু ছয় টাকা ছিল এখন সেটা চোদ্দ থেকে আঠেরো টাকা মুগ ডাল হয়েছে ত্রিশ টাকা ছিল সেটা হয়েছে একশো থেকে একশো পঞ্চাশ টাকা এ সময় দফায় দফায় বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি কৃষি শিল্প সহ অর্থনীতি সকল কাতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে এর ফলে পাঁচ লক্ষ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে চলে গেছে বলে একটি সংস্থার প্রতিবেদনে উঠে এসেছে সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল দুই সালের মধ্যে শতকরা তেরো ভাগে নিয়ে আসা সরকারের চলতি মেয়াদে দারিদ্র্যের আনুমানিক হার পনেরো শতাংশের নিচে নামানোর কথা ছিল বাকি এক বছরে সেটি বাস্তব রূপ পাওয়ার সম্ভাবনা কিন দারিদ্র্য হ্রাসের এ সরকারের সময় বরং কমে এসেছে প্রশ্ন হলো এই সরকারের দাবিকৃত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যাচ্ছে কোথায় সম্প্রতি প্রকাশ পাওয়া গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি প্রতিবেদনটি ব্যাপক আলোচনা এসছে এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে কেবল দুই সালে দেশ থেকে আটাত্তর হাজার কোটি টাকা দু সালেই দেশ থেকে বাহাত্তর হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে 
2014 সালে পাচার এই পরিমাণটি জিডিপি এর প্রবৃদ্ধি 4% এর মতো জিডিপি প্রবৃদ্ধি 7% এর মধ্যে যদি 4% বাইরে পাচার হয়ে যায় তাহলে দেশের অর্থনৈতিক লেনদেন কিভাবে প্রবৃদ্ধির প্রভাব লক্ষণই হবে এ থেকে বিনিয়োগকারীদের আস্থার ঘাটতি বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রশ্ন হলো কেন এই দেশের অনেক বিনিয়োগকারী দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে কেন তারা তাদের অর্থ দিয়ে সেই বিনিয়োগ করার চাইতে বিদেশে রাখাটাই পছন্দ করছে এই পাচার হওয়ার টাকার একটা বড় অংশ হলো অবৈধ উপায়ে অর্জিত কালো টাকা আর পাচার হওয়ার পেছনে কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো দেশের বিনিয়োগ পরিবেশ বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেশের অর্থনীতির প্রতি আস্থার অভাব দেশের বাইরে একটি নিরাপদ বলয় তৈরি করে রাখা যাতে সুযোগ মতো বেরিয়ে যাওয়া যায় আমাদের ব্যাংকগুলোর করুণ অবস্থা এবং সর্বোপরি লুটের টাকার একটি নিরাপদ আশ্রয় তৈরি বিদেশে বাংলাদেশে এত বিরাট অঙ্কের টাকা চলে যাচ্ছে অথচ সরকার এ ব্যাপারে একেবারেই নীরব রহস্যজনকভাবে বিশাল অঙ্কের এই টাকা ফিরিয়ে আনার কোনো সরকারি উদ্যোগী দেখা যাচ্ছে না দু সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত সাত বছরে দেশের সাত লক্ষ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়া আর্থিক খাতের উৎপাটের প্রায় পুরোটাই ব্যবসায়ী রাজনৈতিক নেতা সরকারি কর্মকর্তী ও বড় মাপের প্রতারক টাউটরা প্রতি বছর গড়ে এক লক্ষ হাজার কোটি টাকা অবৈধভাবে বিদেশে পাচার করেছে যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর দুবাই সহ ইউরোপের বেশ কিছু দেশে সেকেন্ড হোম ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে তুলেছেন এই লুটেরার দল কালো বাজারি ব্যবসা ব্যাংক লুটপাট শ্রমিকদেরকে শোষণ ঘুষ দুর্নীতি শেয়ার বাজার লুট এমএলএমের মাধ্যমে প্রতারণা ইত্যাদির মাধ্যমে এই ডাকার দল টাকার পাহাড় গড়ে তুলে বিনা বাধায় তা বিদেশ পাঠিয়ে দু হাজার নয় সাল থেকে দু হাজার পনেরো সাল পর্যন্ত প্রতি বছরের গড়ে বিদেশি টাকা পাচার হয়ে হয় একাশি হাজার কোটি টাকা শুধু দু হাজার পনেরো সালেই বিদেশে পাচার হয়েছে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা যে খুবই উদ্বেগজনক দু হাজার এগারো সালে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিরা এক হাজার দুশো বাইশ কোটি টাকা জমা করে আর দু হাজার পনেরো সালে জমা করে চার হাজার চারশো তেইশ কোটি টাকা মাত্র চার বছরে জমাকৃত টাকার পরিমাণ চার গুণ বেড়ে যায় দেশের মানুষের রক্ত চুষে লক্ষ লক্ষ হাজার কোটি টাকা বিদেশে প্রেরণ করার ফলে আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ কমে এসেছে মানুষ নিঃস্ব হচ্ছে আর বেকার সমস্যা বাড়ছে মানুষের মৌলিক অধিকার লুঠিত হচ্ছে টাকা পাচার রোধে দৃশ্যত সরকার কোনো রাজনৈতিক সদিচ্ছা নাই কারণ দেশের ভেতর বিভিন্নভাবে লুটপাট করে অবৈধভাবে অর্জিত এসব টাকা বিদেশে পাচার করার সাথে সাথে জড়িত পাচার করার সাথে যারা জড়িত তাদের অধিকাংশই আওয়ামী ঘরানা লোক এবং আওয়ামী সরকারের মত পুষ্ট আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী তার বক্তৃতায় আগুন সন্ত্রাসের নিহতদের কথা বলেছেন ওই সন্ত্রাস আসলে কে করেছে এটা জানার আগ্রহ আমাদেরও গণতান্ত্রিক ও আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে জনগণের সামনে হো প্রতিপন্ন করার জন্য তা ছিল এক সরকারি অপচেষ্টা বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে তা প্রকাশিত হয়েছে সরকারি সিদ্ধান্ত ও প্ররোচনায় সরকারি সিদ্ধান্ত প্ররোচনায় গত দশ বছরে কমপক্ষে সাতশো পঞ্চাশ জন গণতন্ত্রকামী কর্মীকে গুম করেছে সরকারি বাহিনী অধিকারের প্রতিবেদন অনুযায়ী কেবলমাত্র দু হাজার সতেরো সালে সরকারি সরকারি বাহিনী কর্তৃক গুমের শিকার ছিয়াশি জন তাদের মধ্যে নয় জনের লাশ পাওয়া গেছে পঁয়তাল্লিশ জনকে গুম পরবর্তী আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে ষোলো জনকে ছেড়ে দিয়েছে এখন পর্যন্ত ষোলো জনের কোনো হদিস পাওয়া যায়নি গুম ও খুনের শিকার পরিবারগুলোকে বোঝে তাদের কি কষ্ট প্রধানমন্ত্রী বলেছেন সংবিধান অনুযায়ী দু হাজার আঠারো সালের শেষ দিকে একাদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কিভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তা আমাদের সংবিধানে সম্পূর্ণ হয়ে বলা আছে তিনি বলেছেন সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন আগে নির্বাচনকালীন সরকার গঠিত হবে সেই সরকার সর্বতভাবে নির্বাচন কমিশনারকে নির্বাচন প্রণয়ের সহায়তা দিয়ে যাবে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন তার এই বক্তব্য নির্বাচনকে ঘিরে এটা বিদ্যমান সংকটকে আরও গণীভূত করেছে যেটা আমি গতকাল রাতেই বলেছি যে সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে এবং ঘনীভূত হবে সংবিধানে নির্বাচনকালীন সরকার সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো বিধান নেই বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী যদি সংসদ বহাল রেখে সংসদ বহাল রেখে দলীয় সরকার অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহলে সেই নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হতে পারে না কারণ সংসদ বহাল থাকা অবস্থায় নির্বাচনকালীন সরকার হবে বিদ্যমান সরকারের অনুরূপ সংবিধানে নির্বাচনকালীন সরকার কেবল রুটিন ওয়ার্ক করবে এমন কিছু উল্লেখ নেই সংবিধানের পনেরোতম ও ষোলোতম সংশোধনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের শাসনকে পাকাপোক্ত করার একটি ব্যবস্থাই করা হয়েছে মাত্র সংবিধান ও গণতন্ত্র সবসময় সমার্থক বা সমান্তরাল হয় না তাই যদি হতো তাহলে হিটলার অবসরের শাসনকে গণতান্ত্রিক বলা যেত 
কারণ তাদের শাসন সংবিধান অনুযায়ী ছিল তো প্রধানমন্ত্রী যদি আন্তরিকভাবে নির্বাচন করে সরকার সম্পর্কে নতুন কিছু ভেবে থাকেন তাহলে তার উচিত হবে এ নিয়ে সকল স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে সংলাপের সংলাপ উদ্যোগ নেওয়া আমাদের দল মনে করে একটি আন্তরিক ও হৃদয়পূর্ণ সংলাপের মাধ্যমে দু হাজার আঠারো সালে নির্বাচন সম্পর্কে অর্থবহ সমাধানে আসা সম্ভব নির্বাচনকালীন সরকারের রূপরেখা কেমন হতে পারে তা নিয়ে আমাদের দলের কি চিন্তা ভাবনা আছে তা আমরা যথাসময়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত করব প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ তাই আমরা আহ্বান জানাতে চাই আত্মম্ভরিকা বাদ দিয়ে বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে জনগণের শান্তি ও স্বস্তির জন্য সকল বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে নির্বাচনকালীন সময়ে একটি নিরপেক্ষ সরকার অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন পরিচালনায় গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করুন এটা আমরা প্রধানমন্ত্রী কী বলছি বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এটাই একমাত্র পথ আসুন আমরা সবাই দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিই ধন্যবাদ